ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അത്തമറ്റിക്കൽ ഡ്രോയിങ്ങിലെ മോഡ്യൂൾ ഫോറിലെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ദ ഇമാജിനറി പോയിന്റ് ഓൺ എ ബോഡി വേർ ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയിലെ ഇമാജിനറി പോയിന്റ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ വെയിറ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ട് എർത്തിലേക്ക് പുള്ള് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പാരലലും ആയിരിക്കും പിന്നെ അതെന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ജിയിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ആണ് അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ പാരലോഗ്രാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡയഗ്നൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അതിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെയും വിത്തിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മീഡിയൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെമി സർക്കിളിന്റെ കേസ് ആണ് അപ്പൊ സെമി സർക്കിളിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെമി സർക്കിളിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും സെമി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോണിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഹെച്ച് ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കേസ് ആണ് അപ്പൊ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ത്രീ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടപ്പീസിയത്തിന്റെ കേസ് ആണ് അപ്പൊ ടപ്പീസിയത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ബേസ് ആണ് ഈ ഒരു ബി ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ടപ്പീസി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ടപ്പീസിയത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ഫിയറിന്റെ കേസ് ആണ് അപ്പൊ സ്ഫിയറിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബോഡി ഈസ് എറ്റ് ബി ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഇഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് സീറോ ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസിന്റെയും റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സീറോയുമാണ് അവിടെ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോഡി ഇക്വിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഇനി 
ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് അത് പുതിയതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബോഡി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഇക്യുബ്ഡേത്തിലാണെന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബോൾ ഓൺ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മൊമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സിമിട്രി ടു എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് സിമിട്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എക്സ് ബാറിന്റെ ഫോമില എന്തായിരിക്കും എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ലാമിനാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുള്ള സി ജി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുള്ള സി ജി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സി ജി എങ്ങനെ വരും ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് റിഫറൻസ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് എക്സ് ബാർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സിമിട്രി ടു വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന് സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ വൈ ബാറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാമിനെയാണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുള്ള സി ജി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുള്ള സി ജി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെയായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് വൈ ബാർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സി ജി ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് സിമിട്രിക്കൽ ടു ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും അവിടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് സിമിട്രിക്കൽ ടു ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും സിമിട്രിക്കൽ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ബാറും വൈ ബാറിന്റെ വാല്യൂസ് എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ